material necessário para a confecção de esfregados. Um capilar de micro hematócrito. Lâmina extensora. Os bombos arredondados. E lâminas que podem ser sem parte fosca, que no caso é essa, e com parte fosca. Para identificação da lâmina, você pode usar o, o lápis dermo, dermatográfico. É isso. Ou um lápis comum. Além da sua amostra, Such an ugly way, something so beautiful. And every time I look inside, I know she knows I'm not fond of asking. True or false, it may be, but she's still out to get me. I know she knows I'm not fond of asking. True or false, it may be, but she's still out to get me. She's still out to get me ah, ah, ah. How could this be done By such a smiling sweetheart Oh, you're so naive, yes, yeah, so Such an ugly thing Someone so beautiful And every time you're on his side I know that she knows I'm not fond of asking True or false, it may be But she's still out to get me I know that she knows That I'm not fond of asking True or false, it may be But she's still out to get me But she's still out to get me But she's still out to get me And just don't let me down And just don't let me down And hold on to your guy Just don't let me down And just don't let me down Então, o preparo do esfregaço você separa duas lâminas ou três lâminas novas, depende, nem sempre a gente consegue de primeira, que pode ser aquelas como eu mostrei no início do vídeo, com a parte fosca ou sem a parte fosca. Essas lâminas de preferência novas e desengorduradas, sendo uma com os cantos arredondados, que é a chamada extensora. Deixa eu mostrar a extensora, né? peraí. Com os cantos arredondados, que é chamada de extensora. A gente homogeneiza o sangue, como eu demonstrei na hora da confecção, no frasco de colheita mesmo, e coloca com o capilar do micromatócito, como eu também já demonstrei para vocês. Antes de fechar, você bota uma gota na lâmina, você avaria a quantidade da gota da lâmina, dependendo do sangue, se vai estar um sangue mais... É, um sangue mais... É, quando um animal tiver anêmico, o sangue geralmente fica mais ralinho. Então você bota uma quantidade maior, enfim. É, você coloca a outra lâmina, que é a chamada extensora, na frente da gota de sangue e com um ângulo de 45 graus você corre a, a lâmina extensora em cima da sua, da sua lâmina. Uh, depois que você fez isso, o esfregaço tem que estar com, essa, com esse aspecto. Com as bordas íntegras, franja, mais ou menos nessa espessura, ele não pode dar nem muito grosso e nem muito fino. E dois terços da lâmina. Como aqui já tem essa parte fosca, ele começa no final do, da parte fosca e termina no final da lâmina. 
Após feito isso, você agita, né, pra secar o esfregaço completamente. E agora a gente vai... And every time I look inside, I know 